Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Trung Quốc. Một vụ trục xuất đã gây căng thẳng thêm trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn đã quá căng thẳng trong thời gian vừa qua với cuộc chiến thương mại giữa hai nước và gây đến hậu quả rất lớn cho nền kinh tế thế giới. Và báo chí quốc tế tiếp tục đăng tải về việc Trung Quốc đã bị phát hiện ra đó là những cán bộ ngoại giao đã dùng thẻ ngoại giao của mình để do thám khu căn cứ quân sự tại Mỹ. Đây là hình ảnh đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. Chính phủ Mỹ đã bí mật trục xuất hai quan chức của đại sứ quán Trung Quốc sau khi họ lái xe vào một căn cứ quân sự. Reuters đã dẫn tin và theo nguồn của New York Times. Tờ báo Mỹ hôm 15 tháng 12 đưa tin rằng một trong hai quan chức Trung Quốc bị nghi là nhân viên tình báo hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao. New York Times đưa tin rằng quan chức Trung Quốc đã vi phạm an ninh tại một căn cứ ở Virginia hồi mùa thu và chỉ dừng xe lại sau khi các xe chữa cháy được sử dụng để chặn đường của họ. Theo Reuters, phát ngôn viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ từ chối bình luận, Bộ Ngoại giao Mỹ không hồi đáp ngay trước các yêu cầu bình luận của báo chí quốc tế. Và đây là một vụ việc đã xảy ra trong thời gian gần đây nhất và điều đó chứng minh một việc là Trung Quốc luôn luôn do thám những nước phương Tây và việc này họ đã thực hiện ở Việt Nam từ rất lâu. Và tiếp theo nguyên nhân ban đầu có vẻ như từ phía Trung Quốc đã cố tình gây ra vụ việc này để có thể đánh cắp những những hình ảnh và những bố trí nhân sự cũng như hình thức của căn cứ quân sự tại Mỹ được sử dụng ra sao. Đây là hình ảnh chốt gác tại căn cứ hải quân Northfort. Dù chưa có lý do chính xác về việc quan chức Trung Quốc lái xe vào căn cứ ở Northfort ở Virginia, các quan chức Mỹ tin rằng họ làm vậy để thử nghiệm tình hình an ninh tại căn cứ theo New York Times. Khi ngừng lái, tin cho hay quan chức Trung Quốc nói với các bảo vệ của căn cứ rằng họ đã bị lạc và không cố tình đi vào đây. Vài tuần sau đó, hôm 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra các luật lệ mới đối với các quan nhà ngoại giao Trung Quốc. Theo đó, yêu cầu họ phải thông báo cho bộ này trước khi họ có bất kỳ cuộc gặp nào với các quan chức địa phương, tiểu bang cũng như các viện nghiên cứu và giáo dục. Và điều này rất rõ ràng rằng việc đi lại cũng như quan hệ của các cán bộ của Sứ quán Trung Quốc tại Mỹ sẽ bị hạn chế rất nhiều vì nghi ngờ rằng thông qua những hoạt động đó họ đã có những hình thức thu thập thông tin và hoạt động gián điệp. Và có vẻ như đây là một cuộc do thám căn cứ hải quân của Mỹ để đưa những dữ liệu chụp được chuyển về Bắc Kinh. Đây là hình ảnh chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung trong thời gian vừa qua. Sự việc có thể trở thành một vụ trục xuất quan chức ngoại giao Trung Quốc bị nghi là gián điệp đầu tiên kể từ năm 1987. Điều này cũng cho thấy Washington đang hành động cứng rắn hơn trước các nỗ lực tình báo của Bắc Kinh tìm mọi cách để thăm dò các hoạt động quân sự của các nước phương Tây. Một tờ báo khác tường thuật chi tiết hơn, vụ xâm nhập diễn ra cuối tháng 9 tại căn cứ quân sự nhạy cảm, nơi có đơn vị đặc nhiệm bí mật của Mỹ đóng quân. Một quan chức sứ quán Trung Quốc cùng vợ đi ô tô đến chốt kiểm tra, cảnh vệ phát hiện ra họ không có giấy phép vào căn cứ và yêu cầu quan chức Trung Quốc lái xe qua cổng, sau đó vòng ngược trở lại để rời lại địa điểm này theo quy trình. Tuy nhiên, Chiếc ô tô đi thẳng vào căn cứ và chỉ dừng lại khi bị một xe cứu hỏa chặn đường. Quan chức Trung Quốc ra vẻ không hiểu mệnh lệnh của cảnh vệ và khẳng định là mình bị lạc đường. Thì với cái hành động như vậy thì rõ ràng là phía cơ quan ngoại giao Trung Quốc có lẽ họ đã giả bộ như không biết tiếng Anh và sự hướng dẫn của các quan, uh, nhân viên của căn cứ này và đã lao xe vào trong để tìm mọi cách nhanh nhất để có thể ghi nhận những hình ảnh ở trong đó. Căn cứ hải quân này là một nơi rất quan trọng đối với Mỹ vì từ đây đã có rất nhiều những tàu và tàu kể cả căn cứ tàu ngầm cũng nằm ở đây. Đây là hình ảnh căn cứ hải quân Mỹ ở Northfort. Với 14 cầu tàu cho phép neo đậu 75 tàu chiến và 11 gara chứa 135 máy bay, Northfort, căn cứ hải quân, bị hai quan chức ngoại giao Trung Quốc xâm nhập được coi là căn cứ lớn nhất của Mỹ và lớn nhất thế giới. Được xây dựng từ ngày mùng 7 tháng ngày mùng 4 tháng 7 năm 1917, căn cứ hải quân với quy mô hùng vĩ và hoành tráng này đã hoạt động từ rất lâu. Các hệ thống tàu cầu 
ở đây có khả năng neo đậu những tàu chiến lớn nhất thế giới, bao gồm cả các siêu tàu sân bay hạt nhân 10 vạn tấn của Hải quân Mỹ. Lực lượng Hải quân đóng ở đây được phân trách các khu vực vùng biển như Atlantic, Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương. Tính đến tháng 2 năm 2017, Nót Phốc là ngôi nhà của 4 nhóm tấn công tàu sân bay và các đội tàu hỗ trợ. Ngoài ra còn là nơi neo đậu, nghỉ ngơi của các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, Hải vận cũng như hạm đội tàu ngầm nằm ở đây. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh, đây là những cầu cảng của căn cứ này đã được chụp một phần và công bố trên truyền thông. Và đây cũng là một căn cứ chiến lược của Mỹ và được đầu tư rất lớn cũng như những vũ khí hiện đại được sắp đặt ở đây. Đây là hình ảnh phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng. Trung Quốc đã tuyên bố việc Mỹ trục xuất hai quan chức ngoại giao nước này là hành động xem thường quốc tế và kêu gọi Washington rút lại quyết định này. Hành động chống lại các nhân viên Trung Quốc cho thấy sự xem thường thực tế nghiêm trọng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh liên quan đến sự việc vừa xảy ra tại Mỹ. Và họ nói rằng, chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ sửa chữa sai lầm của mình, hủy bỏ quyết định liên quan và bảo vệ nhân viên Trung Quốc theo đúng công ước viên về quan hệ ngoại giao. Ông Cảnh nói, công ước được phê chuẩn vào năm 1961 giữa các quốc gia chỉ định các đặc quyền của một phái bộ ngoại giao cho phép các nhà ngoại giao thực hiện chức năng của họ mà không sợ bị ép buộc hoặc gây rối bởi nước sở tại. Để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của phát ngôn viên Cảnh Sảng và chính phát ngôn viên này trong thời gian vừa qua cũng đã liên tục đưa ra những cáo buộc của Việt Nam đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng biển của Trung Quốc. Đó là đường chín đoạn mà Trung Quốc đã tự vẽ ra và hiện nay Việt Nam cũng chưa có đối tác và chưa có đối sách gì để có thể ngăn cản được hoạt động này của Trung Quốc. Và sau vụ trục xuất, Trung Quốc đã lên tiếng một cách mạnh mẽ thêm và điều đó đang được quốc tế cũng luân tải. Đây là hình ảnh trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia John Demen trả lời về việc bắt giữ các gián điệp Trung Quốc. Sau nhiều thập niên không để mắt tới mạng lưới tình báo quy mô lớn của Trung Quốc, chính quyền Mỹ đang tiến hành chiến dịch truy quét nhằm vào các hoạt động đánh cắp công nghệ và do thám của Bắc Kinh đang diễn ra hàng ngày ở khắp nơi trên thế giới và trong đó có cả Mỹ. Gần như đều đặn hàng tháng, Bộ Tư pháp Mỹ đều thông báo về việc bắt giữ những đối tượng với nhiều cáo buộc khác nhau có liên quan đến hành vi đánh cắp các bí mật của Mỹ hoặc các hoạt động tình báo và nhiều vấn đề khác liên quan đến Trung Quốc. Tháng trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã bắt giữ Song San Liu, một quan chức chính quyền Trung Quốc với cáo buộc gian lận thị thực. Đối tượng này đã che giấu vai trò của mình trong việc chỉ đạo một chiến dịch lớn của chính quyền Trung Quốc nhằm thâu tóm công nghệ Mỹ bằng cách chiêu mộ các chuyên gia làm việc tại các trường đại học công nghệ cao. Liu từng là lãnh đạo một nhóm ở bang New Jersey có, công, có tên gọi là Hiệp hội Trao đổi Nhân sự Quốc tế Trung Quốc, viết tắt là CAIEP. Liu đã thực hiện hành vi gian lận khi tìm cách làm thị thực Mỹ cho các quan chức Trung Quốc với sự giúp đỡ của ít nhất 6 trường đại học, Massachusetts, uh, New Jersey và một số trường đại học khác. Và rõ ràng với những kế hoạch cụ thể của Trung Quốc như vậy, thì họ đã tìm mọi cách để đánh cắp công nghệ, cũng như xâm nhập vào các trường đại học của Mỹ và chuyển những công nghệ này về Trung Quốc và từ đó có thể nghiên cứu và sản xuất ra những thứ vũ khí và những cái sản phẩm dịch vụ giá rẻ hơn rất nhiều vì họ không phải mất công và bỏ tiền ra nghiên cứu. Thì đây là một cái điều mà đang rất căng thẳng trong cái cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vì đã bị Mỹ cáo buộc rất nhiều và hàng năm Mỹ cũng thiệt hại rất lớn số tiền đến hàng trăm tỷ đô la vì những việc mà Trung Quốc đánh cắp công nghệ của Mỹ. Và không phải từ bây giờ mà đã từ rất lâu, cuộc chiến chống tình báo Trung Quốc của Mỹ đã trở nên hết sức cấp thiết. Nói về vụ bắt giữ Song, Song San Liu, trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ, John Demet, người đứng đầu Phòng An ninh Quốc gia cho biết thêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối phó với nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhằm phá hoại luật pháp Mỹ để thúc đẩy các lợi ích của họ trong việc chuyển các bí quyết và nhà nghiên cứu của Mỹ sang Trung Quốc. Và để gần lại hình ảnh các bạn thấy rất rõ, đây là nghi phạm đã bị bắt giữ. Hồi tháng 2, Tòa án Mỹ đã tuyên phạt Shao Quang Ly, 20 tuổi, hình phạt tối đa sau khi sinh viên Trung Quốc nhận tội đã chụp ảnh trái phép cơ sở thuộc Bộ Tư lệnh phương Nam Mỹ nằm ở căn cứ không quân Hải quân Kvest, bang Florida. Shao Quang Ly 
tới Mỹ để học ngành âm nhạc trong chương trình đào tạo mùa hè của Đại học Phương Bắc. Trung Quốc, tuy nhiên FBI sau, FBI sau đó đã phát hiện ra rằng sao thuộc Bộ Công an Trung Quốc. Và đây là hình ảnh của cán bộ Công an Trung Quốc đã trà trộn vào số sinh viên của Mỹ, Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ và từ đó họ có những hoạt động gián điệp. Việc thu thập thông tin tình báo không chỉ có sự tham gia của các sĩ quan tình báo chuyên nghiệp của Trung Quốc, mà còn có các gián điệp không chuyên nghiệp như khách du lịch Trung Quốc chẳng hạn. Bắc Kinh cũng nỗ lực giảm thiểu nguy cơ bị Mỹ truy quét mạng lưới tình báo bằng cách sử dụng các biện pháp ít đe dọa hơn và tránh gây ra các sự chấn động, đặc biệt bằng cách sử dụng các điệp viên không chuyên. Đó là những khách du lịch Trung Quốc và nhiều đoàn công tác khác nhau liên tục tới Mỹ. Và điều này tại Việt Nam thì diễn ra thường xuyên và dường như Việt Nam chưa có cách đối phó với những hình tội phạm như vậy đến từ Trung Quốc. Việc cho người lén lút chụp ảnh các căn cứ quân sự của Mỹ là chuyện đã được Trung Quốc xây dựng các biện pháp để có thể thực hiện. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chiến dịch triệt hạ mạng lưới tình báo Trung Quốc của Mỹ chưa có dấu hiệu dừng lại và dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những chính sách cứng rắn hơn với Trung Quốc. Nhà Trắng năm ngoái đã công bố một báo cáo về sự gây hấn kinh tế của Trung Quốc, trong đó thống kê rằng hành vi đánh cắp công nghệ của Trung Quốc đã khiến nền, nền kinh tế Mỹ thiệt hại 600 tỷ đô la mỗi năm. Như vậy là số lượng rất lớn và khổng lồ. Vì các bạn đã biết, khi đánh cắp được công nghệ thì Trung Quốc có thể sản xuất giá rất rẻ và tung ra khắp thế giới, bán những mặt hàng đó và những vũ khí đó để chống lại những cái nước mà dân chủ và tự do và những nơi đã bỏ tiền ra nghiên cứu những công nghệ này. Tổng thống Donald Trump dường như đang đi theo chiến lược từng được Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh lạnh khi Washington ngăn chặn công nghệ của Mỹ và phương Tây rơi vào tay Liên Xô. Chính sách này đã góp phần dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Tổng thống Donald Trump có thể đang thử nghiệm Trung Quốc để xem liệu kỳ tích kinh tế của nước này trong hơn 30 năm qua có thể tiếp tục hay không nếu Bắc Kinh không thể tiếp tục đánh cắp bí quyết của Washington. Và chiến dịch chống tình báo Trung Quốc đang được quan tâm một cách hết sức đặc biệt tại Mỹ. Và một lần nữa các bạn chứng kiến đây là hình ảnh của Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Washington và từ đây những cán bộ tình báo Trung Quốc sẽ có những hoạt động trên khắp nước Mỹ và không những thế, qua những bài học như vậy thì Việt Nam có thể tìm cách chống lại cái hoạt động của mật vụ Trung Quốc và tình báo Trung Quốc tại Việt Nam vì với Việt Nam những cái đơn vị cần được bảo vệ và những căn cứ của Việt Nam hiện nay đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh Trung Quốc vì họ rất cần những thông tin quân sự của Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và ấn nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.